Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, o estado de letargia da esquerda brasileira e notadamente a esquerda de Vitória da Conquista faz com que o aspecto político de Vitória da Conquista se iguale, já que todos conheciam a preguiça que a direita de Vitória da Conquista utilizava como meta de vida e que só houve uma transformação com a chegada do ex-prefeito falecido Erzen Guzmão. Eu vou discorrer sobre esse assunto com você, mas antes eu queria pedir, de bom grado, a você que é meu amigo, que é minha amiga, que indique o nosso canal. É simples, basta mandar uma mensagem dizendo assim, Acesse e se inscreva no canal do Paulo Nunes, mas escreva isso. Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Pode ser tudo junto. Lá vai aparecer um vídeo meu no YouTube e lá você pode usar um botão que está escrito inscrever-se. Você clica ali e você está inscrito no canal. E para ajudar mais ainda, ao ver o vídeo, aperte o sininho das notificações e dê um joinha. Por que o sininho da notificação? Porque a partir daquele momento você vai receber os nossos vídeos diretamente encaminhados pelo YouTube. Isso eu acredito que seja uma vantagem, porque nem sempre eu acerto mandar para você pelo WhatsApp. E se você é novo, então, eu não saberei como mandar. Entendeu? Meus caros e minhas caras, nós analisamos política em Vitória da Conquista como jornalista desde 1987. Como pessoa, sempre, sempre. Então, de modo que a gente notou todas as transformações políticas que essa cidade teve. Houve um tempo que os comícios eram feitos nas residências. Você escolhia uma casa e o candidato ia naquela casa, juntava os vizinhos e aí fazia o seu comício, a sua conversa ali. Isso era no tempo que Vitória da Conquista, pouca gente tinha telefone, né? você tinha muitas dificuldades de reunião e isso acontecia. Porém, sempre foi dada a oportunidade de você ter grandes comícios na praça pública Inclusive, isso era tão comum em Vitória da Conquista que o ex-presidente João Goulart esteve aqui em Vitória da Conquista como candidato a vice-presidente da República ainda ali no ano de 1954, 55, quando foi candidato a vice Juscelino. E o grande líder político do Brasil, Getúlio Vargas, esteve aqui em 1950 e fez um comício no que a gente considera templo da política consistência da democracia, a Praça Barão do Rio Branco. Todos os presidentes da República que venceram a eleição passaram por vitória da conquista, com exceção de Jair Bolsonaro. De modo que eu entendo que conquista tem uma importância política grande, meus caros e minhas caras, o motivo dessa conversa de hoje é para acentuar que com todas essas modificações que o mundo teve, o exercício da política de grandes aglomerações em praça pública parece ter diminuído drasticamente, mas a informação política não. Hoje você tem essa ferramenta espetacular que é a internet e você deve utilizá-la ao máximo. É claro que os políticos tradicionais, os jornalistas mais antigos, eles têm dificuldade de mexer com essas ferramentas, mas essa é a ferramenta do momento. Não é mais possível você dar um telefonema para a pessoa e dizer eu vou na sua casa conversar. A gente ainda gosta da conversa no pé do ouvido. Né? Mas você pode hoje, inclusive, 
fazer chamada de vídeo, ver a pessoa, fazer chamada de áudio, conversar com a pessoa, mostrar foto, entregar foto, entregar um panfleto, enfim, você pode fazer tudo o que antes você tinha que fazer pessoalmente. Você só precisa se modernizar para fazer as coisas acontecerem desta maneira, porque é a maneira de você chegar mais fácil às pessoas. Não compreender isso é ficar para trás na história. Eu quero dar um exemplo aos senhores aqui. O governo do PT em Vitória da Conquista fez o que nenhum outro governo na história fez. Vitória da Conquista tem mais de 1.200 ruas e avenidas pavimentadas pelo Partido dos Trabalhadores no seu período governamental. Vitória da Conquista tem esgotamento sanitário de 98% de sua, de sua área urbana. Desses, 48% foram feitos pelo Partido dos Trabalhadores. Vitória da Conquista tem a mais moderna estação de tratamento de esgoto do Nordeste do Brasil foi feita no governo do PT. Vitória da Conquista tem uma barragem que até hoje sustenta a cidade, não foi construída no governo do PT, mas o PT não esperou por isso, fez uma outra barragem para garantir água em Vitória da Conquista até 2070. Não obstante a isso tudo, a quantidade de postos de saúde que Vitória da Conquista tem, em termos proporcionais, é a maior da Bahia. Necessariamente precisa ter o um médico. Infelizmente, no atual governo não tem, nem todo posto de saúde tem médico. Mas nos governos do PT, todo posto de saúde tinha médico. Creches em Vitória da Conquista governamentais são mais de 30 todas construídas no governo do PT hospital Afrânio Peixoto reconstruído para atendimento ortopédico hospital geral de vitória da conquista totalmente ampliado UPA unidade de pronto atendimento feito no governo do PT Policlínica, que é aquele atendimento especial que você tem, também feito no governo do PT. Avenida Integração de Vitória da Conquista, Antiga Rio Bahia, feita no governo do PT em Vitória da Conquista. Avenida Brumado Requalificada, governo do PT. Avenida Olívia Flores, na sua parte mais bonita, feita pelo PT, já era simples, eu digo a requalificação, e a construção da parte mais ampla da Olívia Flores, o PT. Mas não fica nisso. Avenida Jadiel Matos dos Campinhos, também construída no governo do PT. Duplicação da Avenida Juraci Magalhães, feita no governo do PT. Então, imagine o tanto de obra... 10 mil casas do Minha Casa Minha Vida, construídas como no governo do PT. Ora, com essa gama de serviços e obras que eu citei, e com certeza algumas eu não citei aqui, o normal não seria você ter um reconhecimento a esse governo? Pois é. Pergunta-se, por que você não tem? Por que você não teve? Eu citei tudo isso, minhas cara, minha, minha, minha cara e minha nobre família Constense, e me desculpe aqui o, os outros grandes amigos do Brasil e do mundo que nos assistem, mas eu estou especificando conquista porque eu tenho um assunto a tratar especificamente com PT, PCdoB, PV e PSB de conquista. Que outrora eram partidos extremamente ativos que faziam o que naquele momento... Era importante reuniões, palestras, seminários, visitas públicas, roda de conversa, enfim, envolviam a sociedade conquistense no 
no quesito política. Isso era uma época, não que isso não seja necessário continuar fazendo. O problema é a disponibilidade, o tempo que as pessoas não têm. Mas eu quero citar um fato antes de concluir o comentário, que foi um fato presenciado por nós, eu estava um pouco distante, mas eu presenciei. O professor José Raimundo Fontes foi pedir voto naquele conjunto habitacional construído pelo PT nos Campinhos, não saberia dizer o nome aqui agora. E lá ele encontrou uma senhora e dialogou com ela. E perguntou a ela quanto ela pagava de água, ela deu valor. Não sei, não me lembro hoje quanto foi. Perguntou quanto gastava de energia, ela deu um valor. Perguntou quanto gastava de gás, ela deu um valor. Perguntou quanto você paga pela casa própria. Ela disse, 35 reais. Todos os outros as outras necessidades dela, o dinheiro gasto era bem maior do que a prestação da casa e ficou dela a partir de 10 anos que ela pagou. E aí José Raimundo perguntou a ela por que, que ela não votava em, nele e no PT. Ela disse que não ia votar simplesmente. No primeiro momento, o Zé Raimundo ficou decepcionado, conversou lá com meu amigo Messias e tal, e eu fiquei prestando atenção no assunto. Como jornalista, como pesquisador político, era fundamental entender isso. E o que é que eu achei no primeiro momento? Eu achei no primeiro momento que não havia uma intervenção do Partido dos Trabalhadores através dos seus seguidores mais fiéis para conversar com as pessoas desses conjuntos habitacionais, no mínimo, afinal de contas, eram 10 mil unidades onde seguramente você encontraria uma população adulta de 20 mil pessoas e, evidentemente, 20 mil eleitores. E eu entendia que você tinha que estar conversando com eles, porque era a política que a gente aprendeu, né? era de fazer essa visitação e conversar. E era assim que conquista era no passado. Conquista tinha no passado um trio chamado Boca de Anjo, que era um trio elétrico que rodava a cidade toda, a coisa mais horrível do mundo, com aqueles alto-falantes estridentes e tal, mas todo mundo gostava do Boca de Anjo. Os shows foram proibidos do comício e com muita razão. Né? até porque a vitória da conquista no seu passado não precisava que ninguém tocasse uma viola para poder fazer o comício. Mas qual é a novidade, eu conversando com um amigo, não tem autorização para dar o um nome, a gente já vinha conversando sobre a modernidade dos tempos. E o que é que eu entendo hoje? Você tem o um Partido dos Trabalhadores em Vitória da Conquista, e eu posso aqui estar cometendo um erro, porque eu não sei se o Partido dos Trabalhadores de Conquista faz de forma eficaz o que eu vou falar. Mas na minha cabeça, eu sempre cobrava que o Partido dos Trabalhadores, que é o mais organizado da cidade e mais poderoso, poderia promover reuniões e seminários, como eu vi no passado e naturalmente no tempo que eu fui assessor de um deputado chamado Coriolano Salles, que sozinho, sem a estrutura que tem o Partido dos Trabalhadores hoje, nós promovíamos muita reunião com autoridades, com empresários, além daquela visitação total que se fazíamos tanto na zona urbana como na zona rural. Mas com o advento da internet, meus caros e minhas caras, você tem que mudar o seu esquema, né? O Partido dos Trabalhadores foi derrotado por Jair Bolsonaro na eleição passada, exatamente na internet. Primeiro porque a difusão de mentira foi violenta por parte de Bolsonaro, mas não teve resposta. Aí o povo acreditou. Por isso que o povo de Vitória da Conquista se deixou enganar por uma senhora chamada Damares, uma pessoa sem qualidade 
que disse que o Partido dos Trabalhadores é, colocava é, mamadeira de piroca, ou seja, colocava um, uma simulação de pênis no bico da mamadeira para que as crianças utilizassem. Uma maldade e só quem tem um compromisso com o inferno poderia fazê-la. Depois disso, mais desculpem, a gripe está é de madrugada, gente, eu estou aqui, acho que já vai dar três horas da manhã, o nariz sente. Depois inventou o kit gay, mas o PT não estava preparado para desmentir. E aí, a eleição foi embora. Bolsonaro nunca veio em conquista e foi o presidente que ganhou a eleição sem aparecer em vitória da conquista. Os outros não. E aí, meus caros e minhas caras, tudo trabalhado na internet. Eu não poderia entender que aquela época o conjunto Ayrton Senna, o Panorama, o senhorinha, o, o, o Miro Cairo, né? o os condomínios dos Campinhos, que eu não me recordo o nome a rigor, todos receberam a propaganda política de Bolsonaro via WhatsApp. O PT estava atrasado ainda fazendo com aquelas listas antigas de telefone, que ninguém tem mais, telefone fixo, e com isso perdeu o bonde. Na eleição de Zé Raimundo, foi a mesma coisa. A penetração das máquinas e da internet da campanha de Ezen Guzmão facilitou a campanha dele. Ezen não era mais conhecido que Zé Raimundo, apesar de ter o microfone de rádio. Tinha a voz dele, mas ele mesmo não era conhecido. Zé Raimundo já tinha sido prefeito de conquista duas vezes. Né? Então... Onde é que está o erro? Na modernização do processo. O PT tem valorosos quadros em Vitória da Conquista. Posso dizer, os melhores quadros políticos que Vitória da Conquista tem são do PT e do PCdoB. Não tenho dúvida nenhuma. São pessoas altamente qualificadas. Mas quase todas dependentes dessa modernidade que cabe ao partido do PT, o PC do B, o PSB, o PV e até o pessoal também, gente, de estabelecer a modernização da comunicação eletrônica, internet. Pensem, os senhores, no pensamento do jeito político, do jeito de fazer política antigo que Paulo Nunes gosta. Porta a porta, adoro o contato. Bater o papo, ouvir o que, que o cidadão está falando. Aí você imagina que você pode falar com 10 mil pessoas ao mesmo tempo sobre um determinado assunto, fazendo uma live. Mandar informações curtas para essas pessoas durante o dia inteiro. Os blogs são instrumentos interessantes para você divulgar o seu trabalho. Mas as matérias são longas. Na internet, através do WhatsApp, você pode encaminhar alguma coisa mais curta, no seu interesse. O blog tem informação jornalística. A sua campanha política é o seu interesse particular. Então, você não precisa colocar um texto enorme. Você vai colocar curto e vai fazer a comunicação com aqueles que você tem cadastrado no seu telefone. E vai criar uma relação de amizade, como eu vejo aqui, tem muito grupo do PT, graças a Deus tem, não posso fazer, falar mal deles nisso, no WhatsApp. Mas falta a coordenação motora, como um amigo meu fala, ou seja, falta o, o comando para organizar as mensagens. Os grupos são criados pelas próprias pessoas e cada um estabelece sua discussão. Agora eu pergunto. O escritório de Valdenor, de Zé Raimundo, de Fabrício, 
dos meninos do PSOL, do PSB, precisavam avançar nesse aspecto. Porque, do contrário, até a letárgica direita de vitória da conquista vai fazer também. É porque não tem nem estrutura. Os partidos de direita de vitória da conquista não têm sequer uma sede. Mas não adianta você ter uma sede se essa sede não produz essa comunicação diária. E não é comunicação na véspera da eleição ou no meio da eleição. Essa comunicação é o dia inteiro, todo dia. É assim que tem que ser feito. O mundo mudou. E não adianta ficar atrelado ao passado. Meu amigo Antero se lembra muito bem quando a gente fazia os panfletos para jogar de bar da madrugada, botava quatro, cinco pessoas em vitória da conquista para jogar os panfletos debaixo da porta da pessoa, os nossos jornaizinhos, hein, Antero? Chegava lá e jogava lá, que era de manhã o cara lia. Isso era um tempo. Hoje você não precisa mais disso. Você pode acordar um cidadão de conquista que vota conversando com ele às sete horas da manhã. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser escrito. Olha só o tanto de vantagem que você tem. E você precisa aproveitar essa vantagem. E nisso, o Bolsonaro aproveitou. Tem que tirar o chapéu para a equipe dele. Mas, agora, por sorte, não sei se o nome dele é André Janones, né? se for se não for, é Janones. Esse rapaz está fazendo uma revolução a nível de Brasil no PT. Mas em Salvador ainda, com Jerônimo, a coisa não está sendo feita dessa maneira ainda, forte, como o Janones está fazendo lá. Nós precisamos, eu digo nós assim, jogando nós ligados à esquerda, Precisamos ter um Janone na campanha de Jerônimo. É. E precisamos ter Janone na campanha de conquista. Tem que ter. Senão, vai acabar perdendo a eleição como Zé Raimundo perdeu duas seguidas. Não houve essa modernização na campanha de Zé Raimundo. Claro, vou dizer, houve mensagens, né? Mas é o tipo do negócio que não basta nunca. Você tem que raciocinar que é como se você estivesse no Rio Vermelho, em Salvador, aquela praia maravilhosa. Eu vou tirar o Rio Vermelho. Vamos botar para a Maralina, que é mais bonita ainda. Né? Ali você, como eu fazia, né? saía ali dos Correios, e a Maralina entrava no meu descanso, e tomava uma cervejinha ali, eu tomava uma água de coco. Então, eu fazia a cerveja não, mas a água de coco era todo dia. Então, vamos raciocinar que nós temos que fazer tudo, todo dia. Todo dia, colocando a sua mensagem, principalmente agora que é obrigatório desmentir meus caros e minhas caras a vagabundagem na política chegou a um limite que você não pode ficar parado pegaram a voz de Renata Vasconcelos e transformaram o resultado da última pesquisa do Datafolha vejam se você não desmentir o cidadão que está no Iguá vai acreditar, porque a Renata está falando. Ocorre que o cidadão que fez a malandragem, o bolsonarista, ele modificou de uma forma que no WhatsApp você não tem tempo de estar tá olhando detalhe. E eu já vim avisando isso desde o ano passado, que os filhos de Jair Bolsonaro teriam ido a Israel procurar e comprar um programa de computador que alterava esse balanço dos meus lábios aqui, entendeu? E modificava as palavras. E nesse de Renata Vasconcelos não é nem isso ainda. Então não será difícil imaginar 
que nessa campanha eleitoral você receba mensagens com a voz de Lula transformando tudo. Porque hoje eles estão fazendo os cortes. Lula está contando uma história, eles cortam e joga para você como se Lula estivesse falando aquilo naquele momento e que aquele contexto é a palavra real, quando não é verdade. Então, para combater isso, você tem que estar na rede. Pegar o jeito de Janones e fazer. Você tem que ter essa rede para que nenhum locutor de rádio de Vitória da Conquista seja capaz de dizer que o deputado Jean Fabrício, que o deputado Valdenor, que o deputado Zé Raimundo não trabalham por conquista. Porque a leviandade não tem limite. Você só pode combater a leviandade com a verdade. Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês, porque, notem, meus caros e minhas caras, a aglomeração na rua não existe mais. Tem um, um, um grande amigo que eu tenho no Partido dos Trabalhadores, chamado Júlio Oliveira. Não existe ninguém em Vitória da Conquista que respira política mais do que aquele rapaz. Ele está em todos os encontros. E eu me lembro ter dito a ele, é, na última campanha do Zé Raimundo, eu disse, olha, Júlio, a caminhada não está crescendo. A caminhada é dos mesmos. Então, os mesmos saíam do Bosque da Baquera, do Parque de Exposições, até a Patagônia, as mesmas pessoas. Podia faltar um ou outro na margem de erro. Você sabe que eu estou falando a verdade. Agora, se a rede estivesse funcionando, todas as pessoas seriam alcançadas. Até para convencer o cristão novo, como a gente chama, é preciso uma comunicação. E não dá mais para fazer a comunicação pessoal. Ela ajuda. Mas o essencial é a comunicação eletrônica. E não é de rádio, não é de televisão. Eu já vi o um cientista político dizer, eu não vou falar o nome aqui, que eu posso estar errando, se foi ele ou se foi outro, que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão vai influenciar muito pouco na decisão dessa eleição. Mas que WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter são os que vão decidir a eleição. Portanto, dizem que conselho né, só dá quem pede. Mas tem outra coisa que eu acho mais adequada. Conselho e canja de galinha faz bem ao doente e ao sadio. Bom dia.